Привет-привет, с вами Алена, а за работой у нас мастер Елена. Елена – ведущий мастер-патолог моего салона. И пришла к нам вот такая вот клиентка, говорит, что-то ноготь не прирастает, а похоже, там пустота. Ну, конечно, ничего она особенного такого не делала, и произошло это все само по себе. Звучит абсурдно, но чаще всего это именно так, потому что здесь видно, что травмирование произошло по причине ношения неправильной обуви. Скорее всего, это было именно так. Ноготь, естественно, уже достаточно толстенький. Его сейчас мы будем истончать, срезать и полностью уберем ногтевую пластину, потому что на данный момент спасать здесь совершенно нечего. Пользуемся самыми обычными кусачками, теми, которыми подстригают ноготь, свободный край на ногах, которыми мы стрижем. Также мы используем твердосплавную фрезу. И это делается для того, чтобы истоншить поверхность ногти, чтобы ее легче было срезать. Ну и, конечно, на видео вы можете наблюдать то, чем, собственно говоря, опасен анихолизис, казалось бы, да, обычное отслоение ногтя от ложа. Но дело в том, что под травмированным ногтем, если долго с этим ничего не делать, начинает скапливаться грязь. И когда ты все это открываешь, там вот и такое тоже случается. И желтое, и зеленое, и черное, и коричневое, и какого только не бывает. Дело в том, что мне не разрешили называть вещи своими именами, поэтому это подногтевое содержимое, которое находится под ногтем, необходимо обязательно оттуда убрать, дабы не завелось какое-нибудь другое, более живое подногтевое содержимое. Но, в общем, для того, чтобы не присоединилась вторичная инфекция, чтобы потом не завелся там грибок или какая-нибудь синегнойка или еще какие-то неприятности. А тут мы воспользовались размягчителем. Это, если я ничего не путаю, в данном случае использован был пантоман. Это ну, типа такого мягкого кератолика. Наносишь, и он создает эффект мацерации, то есть эффект распаривания кожи. Ненужная старая кожа очень легко убирается, слушивается, и никаких проблем не возникает. Дальше Елена приступает к зачистке уже посредством кюретки, убирает все, что можно оттуда достать, ну, грубо, грубо говоря, выковыривает, пусть это не профессиональный термин, но это именно так и есть. На самом деле в педикюре с уклоном на подологию все банально просто, логично и последовательно. Нужно просто подумать, по какой причине та или иная вещь с человеком происходит. То есть у нас же ведь всегда есть причинно-следственная связь. Почему ногть мог отойти? Ну, потому что на него было оказано какое-то воздействие извне. Какое воздействие из нее может быть оказано? Да самое обычное. Мы видим здесь косточку, которая начинает расти. А, скорее всего, здесь есть как плоскостопие, так и ношение неправильной обуви. Естественно, все это связано. И, конечно, пальчики внутри обуви просто собираются в кучку. И получается так, что ногтю неудобно расти, на него постоянно давят. И вот вам, пожалуйста, результат. Все очень-очень банально. И, конечно, клиенту нужно а, действовать а, в комплексе. То есть здесь не помешает ортопед. Здесь очень нужна хорошая разгрузка, нужно посоветовать поставить ей стельки, да, или вообще изготовить какие-то индивидуальные. Конечно, необходимо внимательнее относиться к выбору обуви, потому что у нас все покупают обувь прям тютелька в тютельку, и если пальчики немножко внутри в кулачок, и там чуть-чуть жмет, то это как бы, ну, привыкнется, разносится, растянется, а потом вот такой вот результат. И знаете, что я вам хочу сказать, что вот такая история у нее на двух пальцах. Я дальше покажу вторую ногу, и там абсолютно та же самая ситуация. То есть у нас симметричная проблема, она это не, не стукнула, не отдавила, а ну, систематически отдавливала. Когда вы покупаете обувь, очень важно взять и просто вытащить стельку, положить ее на пол и сверху поставить ногу. После чего необходимо полностью перенести на стельку вес. Нет, точнее, не полностью, а встать двумя ногами, и вот ровно план веса у вас будет на этой стельке находиться. И стопа, она вроде как раскрывается. Ну, то есть мы переносим вес, и она немножечко становится шире. И вот в этом положении нужно посмотреть, осталось ли у вас место сзади, спереди и по бокам. Потому что очень часто бывает такое, что... Просто несколько лишних пальцев, например, мизинчик не залезает, или большой вываливается, или вот эта шишечка будет торчать. А это ведь значит, что обувь вам банально не подходит по размеру. И тут все начинают говорить, что вот, обувь, она ведь красивая, не бывает удобная, да, что вот я вот пошла по магазинам, там все, что правильно сидит на ноге, все, что удобно, оно все очень некрасивое, а я хочу ходить на каблуках. А я хочу вот быть самый классный, да, мне нужно прибавить росту, минус там 5 килограмм, которые каблуки дают и прочее, прочее. 
Да, я с вами согласна. Да, хочется носить красивую обувь. Но вот лично для меня вариант а, каблуки — это только по случаю, реально на какое-то мероприятие, и я еще как школьница сменку с собой возьму. Прям реально и на всякий случай, потому что я знаю, что я могу устать, и ну, лучше переодеть обувь. И, кстати говоря, вообще рекомендуется переодевать в течение дня обувь несколько раз, чтобы перераспределять нагрузку. Вот, а теперь по поводу красоты и некрасоты. Дальше вернемся к нашей обуви, пока Елена зачищает второй палец, как видите, там все то же самое. Но еще бонусом на втором пальчике у нее гематома, да, синячок. Ну, происхождение этого синяка, к сожалению, я не знаю. Я, я постараюсь узнать, конечно, у Лена, интересовался она или нет. Но на видео у меня только зачистка двух самых вкусненьких пальчиков. Ну, так вот, по поводу обуви. Надо понимать то, что... А ношение красивой обуви – это как бы разовая акция, да, то есть тебя увидели, ты походила такая классная, все на тебя посмотрели, восхищались, какие у тебя шпильки, все круто. Но дело в том, что потом идут сразу, ой, смотрите, волос был под ногтем, а потом идут сразу последствия, то есть мы все знаем, да, как горят ноги после неудобной обуви, как хочется их сразу замочить в тазике или задрать куда-нибудь на стену, чтобы спали эти отеки. А это ведь все, ну, как бы нам о чем-то должно говорить. Мы же должны понимать, что если организм таким образом реагирует, значит, ему некомфортно. То есть не будет болеть там, где ничего не происходит. Надо отдавать себе в этом отчет. Вот. И с возрастом ваши ноги, спасибо, вам не скажут. То есть я вот помню ноги своей бабушки. Я все время спрашиваю, я говорю, бабуль, ну почему у тебя так с ногами? Я говорю, что же такое произошло? У нее там и шишки были, и вообще там что только не было. Она говорит, ну вот так вот, говорит, раньше обуви не было, покупали то, что было, на размер меньше насилия и радовались, были благодарны тому, что есть. Но мы, ребят, живем в такое прогрессивное время, у нас интернет есть, айфоны и там, не знаю, у кого-то Samsung, да, но у нас в любом случае все есть, и мы имеем возможность найти удобную обувь. Ее даже сейчас а, при необходимости изготавливать на заказ, да, удовольствие ну, прямо скажем, не дешевая, но такая обувь будет стоить, как хорошая пара итальянских сапог. Но, с другой стороны, это ведь здоровье ваших ног. Это, это ведь впоследствии разные деформации, это варикозы, это постоянная отечность, это усталость. Неужели вам это нужно? Ну, как бы человеку нужно быть вообще самодостаточным, в принципе, по своей природе. Неважно, какая на вас обувь и во что вы одеты. Ну, точнее, как бы важно, конечно, да, как ты выглядишь, все-таки встречают по одежке, но тем не менее, ну, вот я, допустим, научилась в кроссовках чувствовать себя очень женственно и красиво. И это никак не влияет на мои личные качества, в какой конкретно обувь я хожу. Я об этом стараюсь помнить. И всем остальным тоже рассказываю. И вы клиентам объясняете то, что ношение узкой обуви на высоком каблуке, оно ну, влечет за собой, к сожалению, только негативные последствия, ну и максимум красивые фоточки. Но фоточка это разово, а ноги потом будут болеть. И в итоге, если с этим ничего не делать, последствия просто страшные. Вот на, на данном видео мы наблюдаем просто пока растет косточка. Но это ведь уже деформация, это же происходит внутри. Видите, пальчики смыкаются, они должны быть отдельно. Правильно подобрана обувь, это когда внутри обуви вы при желании можете собрать а, пальчики в кулачок. То есть вот когда там настолько свободно, что вы собираете их в кулачок. И также необходимо понимать, что а, фиксировать вашу стопу в обуви должны шнурки. Они там не просто так, они нужны для того, чтобы при ходьбе ваша нога не, а, как бы не скатывалась, не падала вперед и не втыкалась большим там, вторым или третьим пальчиком а, в нос. Потому что это тоже вызывает определенные последствия, тоже бывает от этого травмы. Также есть специальные силиконовые подушечки, которые вставляются в обувь и не дают слетать внутри ноги. Такие подушечки продаются а, в любых ортопедических салонах, и также в нормальном обувном вы всегда можете найти именно такую маленькую силиконовую стелечку. Также в спортивных магазинах очень часто продаются классные стельки просто с разгрузкой гелевые или какие-то вспененные а, для плоскостопия всегда можно найти. Ну и ортопедические салоны, естественно, никто не отменял. Я вас очень прошу, пожалуйста, донесите это а, до себя, да, постарайтесь это понять до своих клиентов. Красота красотой, это все очень важно, но когда идет деформация и изменения, которые иногда бывают, к сожалению, необратимыми, и это все влияет на наше здоровье, пожалуйста, не оставайтесь к этому равнодушными. Думайте об этом и рассказывайте об этом. Так же, как рассказывайте о том, почему же все-таки надо зачистить анихолизис. 
Об этом я уже рассказывала в своих предыдущих видео, да, что клиенту нужно объяснять, что мы зачищаем анихолизм, чтобы там не копилась грязь. Также, почему нельзя его запротезировать, да, потому что свежезачищенный анихолизис выглядит классно, да, все чистенько, хорошо, но как только мы туда налепим искусственный материал, мы создадим тот же самый анихолизис снова, это будет точно такой же карман, потому что гель не прирастет к ногтевому ложе, и ничего хорошего там не будет. И это тоже нужно постараться донести до ваших клиентов. Ну ладно, тем, тем временем Елена у нас заканчивает педикюр, а я свое лирическое отступление с призывом к, не знаю, к пониманию, к совести, к чему угодно. Лена еще тут немножко показывает, как она подпиливает. Но на самом деле весь педикюр сюда просто не влез, мы это не показывали тут. Цель была показать вот эти два травмированных ногтя. В общем, большое спасибо вам за просмотр. Я, как всегда, жду ваших комментариев, готова к обратной связи. Кто что думает по этому поводу, пишем, не стесняемся, будем обсуждать. Пока-пока!